su madre, esto es complicado, al menos tenemos para la luz de este mes, y eso ya es algo. Necesitamos un video que nos ayude a seguir subiendo, porque voy a estar haciendo dobles turnos para sacar todo adelante, ya hice cuentas, y mi espalda va para chingarse otra vez. ¿Qué tal si hacemos una crítica a Aves de Presa y Sonic? Todos lo han hecho ya, y no quiero ser repetitivo con esas cosas. Yo estoy embarazada, así que no haré nada jefe. Concha, olvide eso. Su puta madre, creo que un 50 cosas sobre mí no suena tan mal ahora mismo. ¿Qué tal si pruebo con un blog de experiencia, más animado y no tan serio como el de Amino? Me parece bien, pero será para el sábado, te tomará tiempo editar todo, así que, necesitamos algo ya. Déjame a mí el trabajo, verás que no te arrepentirás, además de que ya es hora de que yo haga algo al fin. Está bien, pero apúrate que ya voy a irme pronto. camino de regreso en la espesura del bosque vivía una anciana flaca que tenía la reputación de ser la mejor mujer de magia en las montañas Ozark. Con su desaliñado cabello negro y gris, ojos divertidos, uno amarillo y uno verde, y su nariz torcida, Old Betty no era una imagen bonita, pero ella era lo mejor que había en la fijación de lo que aquejaba a un hombre, y eso fue todo que contaba. La casa del viejo Betty estaba lleno de hierbas y raíces y botellas llenas de conjurar la medicina. Las paredes estaban cubiertas de libros extraños lleno de conjuros mágicos. Antiguo Betty fue el único que vive en el hueco que sabía leer, su abuela, que también era un mago, le había enseñado la habilidad como parte de su entrenamiento mágico. Casi el único amigo viejo Betty tenía era un duro, malo, viejo y feo jorobado cerdo salvaje que corría alrededor de su lugar. Se arraiga tanto en su basura de la cocina que todos los hechizos sobrantes comenzaron a afectarlo. Algunas personas juraron arriba y abajo que el viejo cerdo jorobado veces caminaban erguidos como el hombre. Un compañero afirmó que había visto el cerdo sentado en la mecedora en el porche de la vieja Betty, charlando con ella mientras guisado algunas pociones en la cocina, pero todo el mundo descontado esa historia a causa del hombre que dijo que era un poco demasiado aficionado de luz de la luna, sonríe por el beso y solo le abraza lo más que puede por estar cansada. Raweat fue el nombre antiguo Betty dio el jorobado, refiriéndose tal vez a la forma en que la criatura fea parecía un poco a algunos de los cerdos muertos llegado el tiempo de carnicería en el O, escaldaduras o Joe. El jorobado no le importaba el nombre gracioso. Eaz Rau mantuvo tras antiguo Betty alrededor de su pequeña cabaña y el enraizamiento las sobras de la cocina. Incluso había a pie de la ciudad con ella cuando llegó a la mercantil local para vender sus remedios caseros. Bueno, amigos de la ciudad llegaron a acostumbrarse a ver Raue Adam Old Betty alrededor de la ciudad que se veía poderoso extraño día en torno a tiempo o conducir cuando antiguo Betty llegó a la mercantil sin él. ¿Dónde está la cabeza Rau? El dueño le preguntó mientras aceptaba su canasta llena de pociones en casa remedio. El líquido en las botellas agitaba de manera a agitar como antiguo Betty dijo. No lo he visto por ahí hoy en día, y estoy muy preocupado lo has visto aquí en la ciudad. Nadie lo ha visto hoy en día. Ellos me habrían dicho si lo hicieron, dijo el titular mercantil. Vamos a mantener un puesto de observación fértil. Eso es muy amable de su parte. Si lo ves, dile que venga de inmediato a casa, dijo el viejo Betty. El propietario mercantil asintió con la cabeza mientras le entregaba su paga semanal. Antiguo Betty Fuset para sí todo el camino a casa. No era como Rauea desaparezca, especialmente no el día que fueron a la ciudad. El hombre de la mercantil siempre guarda los mejores restos del jorobado media de edad, y Rauea nunca se perdía una visita. 
Cuando la anciana de magia llegó a casa, se mezcla una poción y la vertió sobre una placa plana. ¿Dónde está ese viejo cerdo tiene que...? Preguntó el líquido. Se nuló y luego una serie de imágenes formadas. En primer lugar, Old Betty vio al cazador bueno para, nada de lo que vivió en la siguiente cresta a escondidas alrededor del bosque, deteniendo a los cerdos jorobado que no le pertenecían a él. Uno de los cerdos fue Jefe Rau. Entonces lo vio tomando los cerdos a hoy, escaldaduras o yo, donde la gente de la ciudad más próxima se masacrando sus razorbacks. Entonces vio a su cerdo, Rauead, sacrificados con el resto de los cerdos y colgó para evisceración. El cuadro final en el líquido era el montón de huesos sangrientos que una vez había sido su cerdo, y su cabeza raspada, Clean puesto con los otros toneles en una pila. Antiguo Betty estaba enfurecido por la muerte de su único amigo. Fue un asesinato a ella, así de simple. Todo el mundo entre escondados sabía que Rauead era su amigo, y que perezoso, o oh, robo, cazador bueno, para nada en la cresta iba a pagar por él el sacrificio. Ahora vieja Betty trató de practicar blanco conjurando la mayor parte del tiempo, pero sabía los secretos oscuros también. Sacó un libro viejo, secreto a su abuela le había regalado y se volvió a la última página. Ella encendió varias velas y los puso alrededor de la placa que contiene la imagen líquido de Rauead y sus huesos sangrientos. Entonces ella comenzó a cantar. Rauead ambones bloguead Rau ambones sangrientos. La luz de las ventanas desapareció como si el sol se había apagado como una vela. Nubes oscuras se elevaba hacia el claro donde la cabina del viejo Betty se puso de pie, y el aullido de los espíritus oscuros podían escuchar en el viento que azotó las copas de los árboles. Cabeza cruda y huesos sangrientos. Cabeza cruda y huesos sangrientos. Betty siguió el canto hasta que un rayo de plata dejó el plato y rayado fuera tiró de la ventana, en la dirección de Old Escaldaduras o Joe. Cuando la luz de plata golpeó la cabeza cortada de Rauead, que se apilan en el carro del cazador con los demás cabezas de ganado porcino, que cayó al suelo y rodó hasta que estaba tocando los sangrientos huesos que habían habitado el cuerpo. Como el carro del cazador retumbó distancia hacia la cresta donde vivía, el jefe Rau encantado gritó. Huesos sangrientos, levantarse y bailar. Inmediatamente, los huesos sangrientos vuelven a montar a sí mismos en el esqueleto de un pie de cerdo jorobado en posición vertical, como Rauead menudo había hecho cuando estaba solo con el viejo Betty. La cabeza se metió en la parte superior de su esqueleto y Rauead fue a buscar por el bosque en busca de armas para usar contra el cazador pidió prestado los afilados dientes de una pantera de morir, las garras de un oso muerto hace mucho tiempo, y la cola de un mapache en descomposición y los puso sobre la cabeza de piel y huesos ensangrentados. Entonces Rauea encabezó el camino hacia la cordillera, en busca de que el cazador que lo había matado. Ea Rau deslizó pasado el ladrón en la carretera y se deslizó en el establo donde el cazador mantuvo su caballo y el carro. Ea Rau subió a la guardilla y esperó a que el cazador devolviera a casa. Era el atardecer cuando el cazador entró en el establo y desenganchó su caballo. El caballo resopló con miedo, sintiendo la presencia de Rauea en el desván. Se pregunta lo que estaba perturbando su caballo por lo general, la calma, el cazador miró a su alrededor y vio un gran par de ojos mirándolo fijamente desde la oscuridad en el desván. El cazador frunció el ceño, pensando que era uno de los chicos locales que engañan alrededor en su establo. Lando Gosen, ¿qué tienes esos ojos grandes Fer? Le espetó, pensando que los niños estaban tratando de asustarlo con un poco de máscara loco. Para ver su tumba, Raueas retumbó en voz muy baja. El cazador resopló con irritación y puso su caballo en el establo. Muy gracioso. Ja, ja, dijo el cazador. Cuando salió del establo, vio Raueat se había deslizado hacia adelante un poco más lejos. Ahora sus ojos amarillos luminosos y sus osos garras claramente se podía ver. Lando Gosen, ¿qué tienes esas grandes garras Fer? Espetó. Te ves ridículo. Para acabar su tumba, Raueat entonó suavemente, su voz un estruendo profundo que puso los pelos de la parte posterior del cuello de la cazadora. Se movió inquieto, sin saber cómo el niño loco en su loft podría haber hecho un sonido tan aterrador. Si realmente era un chico loco. 
¿Te sientes un poco asustado? Corrió a la puerta y salió del granero. Eaz Rau salió del desván y subió por el costado del granero detrás de él. Con apenas un susurro para revelar su presencia, Rau Ead corrió a través de los árboles y el camino a un grande, roca de la luna. Se escondió en la sombra de la enorme piedra de modo que las únicas cosas que muestran eran sus brillantes ojos amarillos, sus garras de oso, y su cola de mapache. Cuando el cazador llegó al nivel de la roca en el lado del camino, dio un grito de sorpresa. Mirando Rauead, dijo con voz entrecortada. Usted casi noqueado el corazón nada más sacarlo de mí, chico loco Holand Gosen, ¿qué tienes que hacer con la loca? Para barrer la tumba, Raueat tronó con voz encantada haciendo eco a través del bosque, cada vez más fuerte con cada eco. El cazador echó a correr y corrió hacia su camarote. Corrió pasado el antiguo pozo de la casa, pasó la pila de madera, sobre la cerca en descomposición y en su patio. Pero sin procesar cabeza era más rápido. Cuando el cazador llegó a su porche, Raueat saltó de las sombras y se cernía sobre él. El cazador se quedó mirando con terror hacia Rau jefe de relucientes ojos amarillos en el jorobado feo tonel, su esqueleto óseo sangrienta con sus largas garras de oso, la cola de mapache de barrido y sus relucientes dientes afilados pantera. Lando Gosen, ¿qué tienes esos dientes grandes Fer? Jadeó desesperadamente, tambaleándose hacia atrás desde la cifra horrible delante de él. Para comerte, como tú querías comer. Eaz Rau rugió, descienden sobre el bueno para, nada cazador. El ladrón asesinar dio un largo grito en la luna. Luego se hizo el silencio, y el sonido de crujido. Nada más nunca volvió a saberse del cazador perezoso que vivió en la cresta. Su caballo también desapareció esa noche. Pero a veces la gente se ve Rau Eaz deambulando por el bosque en compañía de su amigo viejo Betty. Y una vez al mes, en la noche de la luna llena, Rauead montaba el caballo del cazador por la ciudad, vestidos con monos azules del anciano sobre sus huesos sangrientos con un recorte del agujero de la cola de mapache. En sus sangrientas manos, garras de oso, llevó a su prima, Oxead jorobado, levantando en alto contra la luna llena para que todos la vean.